गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं अमित रोहित लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर आपका ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ आज हम लोग सिविल ब्रांच के थर्ड ईयर के डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के टॉपिक स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं लाइक कॉन्क्रीट स्टील सेक्शन लाइक कॉन्क्रीट स्टील सेक्शन ऑफ एनी शेप साइज कैन नॉट बी कास्ट ऑन साइट सेंस स्टील नीड्स वेरी हाई टेम्परेचर टू मेल्ट इट एंड रोल्ड इन टू रिक्वायर्ड से कॉन्क्रीट की तरह स्टील के जो सेक्शंस हैं वो किसी भी साइज या शेप के साइट पर नहीं बनाए जा सकते इसके लिए क्योंकि इस स्टील को पिघालने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है जैसे कॉन्क्रीट में कोई भी मेम्बर कास्ट करना होता है तो दो साइट पर कास्ट कर देते हैं किसी भी शेप का साइज का और लेंथ का लेकिन स्टील के अंदर ऐसा नहीं है तो स्टील का इसलिए जो है सेक्शंस जो है वो स्टील के वो कारखानों में ही बनते हैं स्टील की फैक्ट्री में ही बनते हैं स्टील सेक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड शेप साइज एंड लेंथ आर रोल्ड इन स्टील मिल्स एंड मार्केट स्टील के जो सेक्शंस होते हैं यानी कि स्टील के जो काट होते हैं क्रॉस सेक्शन होते हैं वो स्टैंडर्ड मानक शेप यानी आकृति साइज यानी आकार और लेंथ यानी लंबाई मानक लंबाई आकार और आकृति के स्टील की फैक्ट्रीज में मेल्स में ही बनते हैं और फिर वो मार्केट में बेचे जाते हैं या अवेलेबल कराए जाते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन कौन कौन से हैं विभिन्न प्रकार के जो रोल्ड सेक्शन है वो कौन कौन से हैं पहला है रोल्ड स्टील आई सेक्शन यानी बीम सेक्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो आई शेप का होता है जो डेप टॉप सेक्शन जो होती है वो एच होती है और जो फ्लैंज है वो बी उसकी चौड़ाई बी होती है इसके विभिन्न प्रकार है आई एस जे बी आई एस एल बी आई एस एम बी आई एस डब्ल्यू बी आई एस एच बी आई एस जे बी का फुल फॉर्म क्या है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम आई एस का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम इसी तरह आई एस एल बी का हो गया इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम और आई एस डब्ल्यू पी का होता है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम और आई एस एच बी का हो गया इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम इनको जो डिनोट करते हैं डेजिग्नेट करते हैं वो किस तरह से करते हैं जैसे एग्जांपल देखते हैं आई एस एम बी पाँच सौ एट द रेट पॉइंट एट फाइव टू किलो न्यूटन पर मीटर इसका मतलब क्या है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम है जिसका डेप्थ ऑफ सेक्शन पाँच सौ मिलीमीटर है और उसका जो सेल्फ वेट है पर मीटर लेंथ का जो है वो पॉइंट किलो न्यूटन है तो इसलिए इनको इस तरह से किया जाता है डेजिग्नेट फिर दूसरा टाइप का जो रोल्ड सेक्शंस मानक मिलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि जो भारत सरकार ने मानक बनाए हैं दूसरा है रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन इनको जो कैसे डेजिग्नेट करते हैं इनको डेजिग्नेट भी जो है डेप्थ ऑफ सेक्शन से किया जाता है और साथ में वेट होता है इसमें जैसे आई एस जे सी आई एस एल सी आई एस एम सी और आई एस एस सी आई एस जे सी हो गया इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल इंडियन स्टैंडर्ड लाइड चैनल और इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल और आई एस एम सी तीन सौ एट द रेट पॉइंट थ्री फाइव वन किलो मीटर पर मीटर का मतलब क्या होगा इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल जिसका डेप्थ ऑफ सेक्शन जो है वो तीन सौ एम एम है और वेट जो है पर मीटर पॉइंट थ्री फाइव वन है इसके बाद में आता है रोल्ड स्टील सेक्शन एंगल सेक्शन है एंगल सेक्शन दो तरह के होते हैं इक्वल एंगल सेक्शन और अन एंगल सेक्शन इसमें जो है इनको डेजिग्नेट कैसे किया जाता है आई एस ए इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन वन फिफ्टी बाई वन फिफ्टी बाई ट्वेल्व एम ये एक इक्वल एंगल सेक्शन है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन वन फिफ्टी एम एम उसकी एक भुजा है वन फिफ्टी एम एम दूसरी भुजा है और ट्वेल्व एम एम उसकी जो है टोटल सब थ्रू आउट तो जो है उसकी जो दोनों भुजाओं की थिकनेस है उसी तरह अगर अन एंगल सेक्शन है तो आई एस ए वन फिफ्टी वन हंड्रेड इसका मतलब क्या है इंडियन स्टैंड एंड एंगल सेक्शन है वन फिफ्टी उसकी जो बड़ी वाली बुझा है एक सौ पंद्रह उसकी छोटी वाली बुझा है और दस मिलीमीटर उसका थिकनेस है इसके बाद में आता है टी सेक्शन रोल्ड स्टील सेक्शन रोल्ड स्टील टी सेक्शन इनको भी जो है कैसे डेजिग्नेट करते हैं इनको भी जो है डेप्थ ऑफ सेक्शन और वेट के साथ डेजिग्नेट करते हैं जैसे आई एस एन टी सिक्सटी एट द रेट फिफ्टी थ्री न्यूटन पर मीटर इसका मतलब क्या है इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी 
सेक्शन है और उसका जो वेट है फिफ्टी थ्री न्यूटन पर मीटर है इसके विभिन्न प्रकार कौन से हैं आई एस एन टी आई एस एच टी आई एस एल टी आई एस एल टी दूसरा वाला और आई एस जे टी आई एस एन टी हो गया इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार आई एस एच टी हो गया इंडियन स्टैंडर्ड हैवी फ्लैंज टी बार और एल टी का हो गया स्पेशल लेग्ड आई एस एल टी दूसरे वाले का हो गया लाइट टी बार इस तरह से और आई एस जे टी का हो गया जूनियर टी बार उसके बाद में नेक्स्ट आता है रोल्ड स्टील बार्स आई एस आर क्यू इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार फिर आई एस एस क्यू इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार आई एस एस क्यू ट्वेंटी इसको कैसे डेजिग्नेट करते हैं आई एस एस क्यू ट्वेंटी इसका मतलब क्या इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार विथ ट्वेंटी एम एम साइड आई एस आर ओ सिक्सटीन का क्या मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार विथ सिक्सटीन एम एम डायामीटर फिर इसके बाद में रोल्ड स्टील प्लेट्स इनको कैसे डेजिग्नेट करते हैं किससे बताया जाता है आई एस पी एल फॉलोड बाई लेंथ विड्थ एंड थिकनेस जैसे आई एस पी एल टू थाउजेंड इंटू वन थाउजेंड इंटू सिक्स यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट सेक्शन है जिसकी लेंथ दो हज़ार मिलीमीटर विड्थ जो है चौड़ाई एक हज़ार मिलीमीटर और थिकनेस है सिक्स एम एम ये जो थिक किस किस थिकनेस में अवेलेबल है ये पाँच एम एम से लेके जो है अस्सी एम एम की थिकनेस में और विड्थ जो है वन सिक्सटी एम एम से लेके दो हज़ार पाँच सौ मिलीमीटर तक थिकनेस में ये मिलती है अवेलेबल है फिर है रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स इनको कैसे डेजिग्नेट करते हैं आई एस एस टी फॉलोड बाई थिकनेस विड्थ एग्जाम्पल क्या लेंगे जैसे आई एस एस टी टू फिफ्टी इंटू टू पॉइंट फाइव एम यानी इंडियन स्टैंडर्ड स्टील स्ट्रिप्स टू फिफ्टी एम उसकी थिक विड़, विड़त है और टू पॉइंट फाइव एम उसकी थिकनेस है इसमें जो थिकनेस मिलती है मार्केट में और इस भारत सरकार द्वारा मानक है पॉइंट एट से लेके पॉइंट नाइन और करते करते फोर पॉइंट फाइव तक मिलीमीटर में और विड़त जो है वो हंड्रेड एम एम हंड्रेड से लेके वन थाउजेंड तक है उसके बाद में है स्टील स्टील रोल्ड स्टील फ्लैट्स इनको कैसे डेजिग्नेट किया जाता है इनको आई एस एफ से और उसके बाद में थिकनेस जैसे एट्टी आई एस एफ टेन एम एम यानी इसका मतलब क्या है एट्टी एम एम इसकी वर्थ है और टेन एम एम इसकी थिकनेस है इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन इनकी थिकनेस जो होती है पाँच एम mm से स्टार्ट होती है और पच्चीस एम mm तक थिकनेस होती है और विड्थ जो है वो ट्वेल्व एम से लेके कर टू फिफ्टी एम तक की विड्थ में ये मिलते हैं